ഗോവൻ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ മലയാള തിളക്കം മികച്ച നടനായി ചെമ്പൻ വിനോദും മികച്ച സംവിധായകനായി ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഈമായാവ് എന്ന ചിത്രമാണ് ഇരുവരെയും അവാർഡിനർഹരാക്കിയത് രഞ്ജിത് രാമചന്ദ്രൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ചേർന്നു രഞ്ജിത്ത് മലയാളിക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിമിഷമാണ് രണ്ടു പേർക്ക് അത് ഒരേ ചിത്രത്തിൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങൾ തന്നെ ഏതായാലും ഒരു നടൻ എന്ന രീതിയിൽ ചെമ്പൻ വിനോദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ അഭിമാന നിമിഷമാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഗോവ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരിടത്ത് മികച്ച നടനാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യമായാണ് ഒരു മലയാളിക്ക് ഗോവ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ നടനുള്ള അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ തവണ പാർവതിക്ക് രജത മയൂരം ലഭിച്ചിരുന്നു ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അഭിനയത്തിന് ഇത്തവണ ഈശി എന്ന കഥാപാത്രമായി ചെമ്പൻ വിനോദ് നിറഞ്ഞു നിന്ന ഈ മായുന്ന ചിത്രം അത് നിരൂപക ശ്രദ്ധ ഏറെ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സിനിമാ ശൈലിയിൽ ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിലും വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നു ഇതിലെ ഈശി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് ഫലിപ്പിച്ചതിന് ജീവിച്ച് ഫലിപ്പിച്ചതിനാണ് ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിക്കും ക്ഷമിക്കണം ചെമ്പൻ വിനോദിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഇതിന് സംവിധായകനായി തന്നെയാണ് ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിക്ക് മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് അഭിമാന നിമിഷമാണ് മികച്ച നടനും സംവിധായകനുമുള്ള പുരസ്കാരം ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഈ വായുവിലെ ഈ അഭിനയത്തെ ചിമ്പൻ വിനോദിനെ ഏറെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പുരസ്കാരം കൂടി വരുമ്പോൾ തികച്ചും അഭിമാന നിമിഷമാണ് നമ്മൾ അല്പസമയം മുമ്പ് സംസാരിച്ചിരുന്നു ചെമ്പൻ വിനോദൻ അദ്ദേഹം ഇടുക്കിയിൽ ഒരു ചിത്രീകരണത്തിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം മലയാള സിനിമയിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഗോവയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ അംഗീകാരം ലഭിച്ച സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മറ്റു ചില പുരസ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ചെഴിയാൻ ഒരുക്കിയ തമിഴ് ചിത്രം ടുലൈറ്റ് പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം നേടിയിട്ടുണ്ട് സെർജി ലോസ്റ്റിൻ സംവിധാനം ചെയ്ത യുക്രൈൻ റഷ്യൻ ചിത്രം ഡോൺ ബാസിനാണ് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള സുവർണ മയൂരം നേടിയിരിക്കുന്നത് കിഴക്കൻ യുക്രൈനിലെ ഡോൺ ബാസ് എന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറഞ്ഞ ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണിത് ഇതും വലിയ നിരൂപക ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു മികച്ച നടിക്കുള്ള രജത മയൂര പുരസ്കാരം ഇത്തവണ വെൻ ദി ട്രീസ് ഫോൾ ചിത്രത്തിന്റെ അഭിനയത്തിന് അനസ്തസിയ പുസ്തോവിച്ച് സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ തവണ പാർവതിക്കായിരുന്നു ഈ പുരസ്കാരം മലയാള നടി ഒപ്പം ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്നുള്ള റെസ്പെക്ടോ എന്ന ചിത്രം ഒരുക്കിയ ആൽബർട്ടോ മോണ്ട്രാസ് ആണ് മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനുള്ള രജത മയൂരം ഏതായാലും ഇത്തവണ വളരെ അഭിമാനകരമായ നിമിഷം തന്നെയാണ് ഗോവ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ കേരളത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ മായ എന്ന ചിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരിക്കൽ ലിജോ ജോസ് പല്ലശ്ശേരിക്കൊക്കെ ഒപ്പം നേരത്തെ നമുക്കറിയാം പി എഫ് മാത്യൂസിന്റെ തിരക്കഥയിലാണ് ഒരു മാജിക്കൽ റിയലിസ്റ്റിക് സ്റ്റോറി ഒരു മരണ വീട്ടിൽ നടന്ന സംഭവം ഒരു മണിക്കൂർ അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ വളരെ ചടുതലയോടെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് ഇതിലെ അഭിനയത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ചെമ്പൻ വിനോദ് മികച്ച നടനുള്ള രജത മയൂരം സ്വന്തമാക്കിയത് ൂന്റെ ഫോണിൽ തടസ്സം നേരിട്ടിരിക്കുന്നു രഞ്ജിത്തിലേക്ക് തന്നെ രഞ്ജിത്ത് നമുക്ക് അറിയാം രജിത രജത മയൂര പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ലിജോ ജോസ് തെളിയിച്ച ആളാണ് സംസ്ഥാനം ഇല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾ ഒന്നടങ്കം സമ്മതിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു സംവിധായകൻ തന്നെയാണ് ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ അവാർഡ് കൂടിയാകുമ്പോൾ രഞ്ജിത്തിലേക്ക് എത്താം ആഷിഖ് അബു വീണ്ടും ചേരുന്നു ആഷിഖ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് ഇന്നലെ ചിത്രം ഗോവയില് വളരെയധികം ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് വളരെ പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് രണ്ടു പേർക്കും അവാർഡ് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് അതെ 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 അതൊരു ഇരട്ടി മധുരമാണ് ശരിക്കും ലിജോ അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം തന്നെ നേടിയെടുത്തു അത് കോമ്പറ്റീഷനിൽ തന്നെ നേടിയെടുത്തു ചെമ്പൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും ചെമ്പന്റെ ഇതുവരെയുള്ള കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വേഷമായിരുന്നു അത് അതിനും അംഗീകാരം കിട്ടിയതില് അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം എങ്ങനെ നമുക്കിപ്പം
മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്ലോറിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ നേരത്തെ ലിജോ ജോസിന്റെയും ചെമ്പൻ വിനോദിന്റെയും സുഹൃത്ത് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു സന്തോഷം പങ്കുവച്ചത് ഇനി ഈ മായവന്റെ നിർമ്മാതാവ് എന്ന രീതിയിൽ എത്രത്തോളം സന്തോഷത്തിലാണ് അത് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥം ആദ്യം ഈ സിനിമ തുടങ്ങി വെച്ച ആളെ രാജേഷാണ് സത്യത്തിൽ രാജേഷിനെയാണ് ഈ അഭിനന്ദന ആദ്യം രാജേഷിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എനിക്കിത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നതാണ് അത് എന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ലിജോയുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഈ ഒരു സംഘത്തിന്റെ ഒപ്പം ചേരാൻ പറ്റ പറ്റിയതിലുള്ള ഒരു സന്തോഷമാണ് അത് നിർമ്മാതാവ് എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഈ ഈ ഇത്ര ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്റെ പേരും കൂടെ വന്നു എന്നുള്ളതിൽ വലിയ സന്തോഷം ശരി വളരെ നന്ദി ശ്രീ ആഷിഖബു പ്രതികരിച്ചതിന് രഞ്ജിത്തിലേക്ക് തന്നെ രഞ്ജിത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയൊരു വിജയമാണ് വലിയൊരു ടീം തന്നെയായിരുന്നു ഈ മായോ എന്നുള്ളത് അത് ലോക സിനിമകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിലെ സംവിധായകനും നടനും നമ്മൾക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ നല്ല സംവിധായകനെയും നല്ല നടനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തത് മലയാളത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നതും അഭിമാനകരം എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം ഇവരുടെ അഭിനയത്തെയും സംവിധാനത്തെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം ധന്യ അതായത് ലിജോ ജോസ് പല്ലശ്ശേരി എന്ന സംവിധായകനെ കുറിച്ച് തന്നെ ആദ്യം പറയണം പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ നടന്നു ശീലിച്ച ചില വഴികളുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് തനിക്ക് തോന്നുമ്പടി സിനിമ എടുക്കുകയും അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തക്ക രീതിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന് ലിജോ ജോസ് പല്ലശ്ശേരി നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അങ്കമാരി ഡയറീസ് വരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സിനിമകൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഓരോ സിനിമയ്ക്കും ഓരോ തലമുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഇത്ര ഇത്തരത്തിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സിനിമാ ശൈലിയെ പോലും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷേ അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ആസ്വാദന നിലവാരത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ആ സിനിമയെ കാണുകയും അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്ത സംവിധായകൻ അതിനൊപ്പം നിന്ന നടൻ ചെമ്പൻ വിനോദ് ചെമ്പൻ വിനോദ് സമാന്തര സിനിമകളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും പിന്നീട് മുഖ്യധാരാ സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്ത ഒരു നടൻ കൂടിയാണ് ഇതിലെ ഈശി എന്ന കഥാപാത്രം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മരണം വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം തന്റെ അപ്പൻ മരിക്കുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് പക്ഷെ അപ്പന് ചില ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷം തന്റെ ശവമട കടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് സഫലീകരിക്കാനായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മകന്റെ കഥ അത് തന്റെ ഏത് തരത്തിലും തനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അപ്പന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മകന്റെ കഥ അത്തരത്തിലാണ് ലിജോ ജോസ് പല്ലശ്ശേരി ഈ സിനിമ ഒരുക്കിയതും അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഭിനയം ചെമ്പൻ വിനോദിനെ പോലെയുള്ള ഒരു നടൻ നടത്തുകയും ചെയ്ത് ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിലെ മരട് വീടിനെ ശരിക്കും സ്ത്രീയിലേക്ക് പറിച്ചു നടുകയായിരുന്നു സംവിധായകൻ ഈപ്ഷിയുടെ അപ്പച്ചൻ വാവച്ചൻ മേസ്ത്രിയുടെ മരണത്തിലൂടെയും മരണ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുമാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഒറ്റ ഷോട്ടിലൂടെ തന്നെ ക്ലൈമാക്സ് ചിത്രീകരിച്ച് പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരിപ്പിക്കുക ചെയ്ത ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് ഇത് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ അത് ബോക്സ് ഓഫീസിലും വലിയ വിജയം കണ്ടിരുന്നു നിരൂപകർ ശ്രദ്ധയ്ക്കൊപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഈ ലിജോ ജോസ് പല്ലിശയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരൂപകർ അടക്കം വാഴ്ത്തുകയും ഒപ്പം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ തോതിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുടെ ഒരു സൃഷ്ടാവ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പല്ലിശ്ശേരിയെ നമ്മൾ ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയെ ഓർക്കേണ്ടത് ഒപ്പം സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള അഭിനയം കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പല്ലിശ്ശേരിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം സംവിധാനമുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ നോക്കിക്കാണേണ്ട ഒരു സിനിമ അതിന് അർഹതപ്പെട്ട ഒരു അംഗീകാരം മലയാളത്തിന് അഭിമാനമായി തന്നെ ഗോവൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ അതെ ചെമ്പൻ വിനോദിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം രജിത് കാരണം ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്തായാലും രഞ്ജിത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം മനീഷ് നാരായണൻ ടെലിഫോണിൽ ചേരുന്നുണ്ട് മനീഷ് ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് രണ്ട് അവാർഡുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് ലിജോ ജോസും ചെമ്പൻ വിനോദും അവാർഡുകൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്
വിഷൻ നെറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൃശ്യ കേന്ദ്രീകൃത കഥന രീതിയിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പുതുവേലയിലൂടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ അംഗീകാരമാണ് നേരത്തെ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരവും തൊണ്ടി മുതലൊക്കെ ദേശീയ തലത്തിൽ അംഗീകാരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഒരു പുരസ്കാരം അത് ഇ മൈയോയിലൂടെ ലിജോയ്ക്കും ചെമ്പനും കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുതുമലയിലുള്ള പരീക്ഷണം അതിന്റെ മൗലികതയെ അതിന്റെ മൂല്യത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച അംഗീകാരം കിട്ടുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നേരത്തെ ആഷിഖ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു രജത മയൂര പുരസ്കാരത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു വളർച്ച ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി കയറുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൽ മലയാള സിനിമ ഇത്രയും ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുക മികച്ച സംവിധായകൻ മലയാളത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മേളിലേക്കായി എന്ന് തന്നെയല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ കാണുന്നത് മലയാള സിനിമ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ എല്ലാ കാലത്തും ഒരു പടി മുന്നിൽ നിന്നിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക സിനിമയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ ഒരു പടി സിനിമകൾ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് മലയാളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇടക്കാലത്ത് താരകേന്ദ്രീകൃത സിനിമകളിലേക്ക് പോയിട്ടെങ്കിലും മലയാളം അതിന്റെ ഒരു മൂല്യം തിരിച്ചു വിട്ടിരുന്നു ഇപ്പോ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ നോക്കിയാലറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശേഷം നോക്കിയാലറിയാം ഒരു പടി പുതുനിര സിനിമകൾ നമ്മുടെ പിന്നെ ായ ഒരു വലിയ മാറ്റം കഥ രീതിയിൽ ആഗോള തരത്തിലുള്ള മാറ്റം അതേപടി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് സോട്ടാൻ പേപ്പർ മുതൽ ഇപ്പോ പിന്നെ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ വരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു വലിയ നിഴയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ചെറിയൊരു പ്രേക്ഷക സമൂഹത്തെ മാത്രം പിന്തുണയ്ക്കായി കിട്ടിയെന്ന് നിന്ന് വലിയൊരു മേജർ ഓഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂരിപക്ഷ പ്രീതി കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു മാസ് ഓഡിയൻസിലേക്ക് ഈ സിനിമ എത്തുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ മുന്നിലുണ്ടായ എന്റെ സൂത്രധാരകരായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സംവിധായകർക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ഓൾറെഡി മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മാറ്റത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പടി മുന്നേ ഒരു പടി മുകളിലേക്കുള്ള വളർച്ച എന്നതിനേക്കാളും മലയാള സിനിമയുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ശരി മനീഷ് വളരെ നന്ദി പ്രതികരിച്ചതിന് ഗോവമേളയിലെ മികച്ച നടൻ ചെമ്പൻ വിനോദാണ് ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയാണ് മികച്ച സംവിധായകനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മയോ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഇരുവർക്കും പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് രഞ്ജിത്ത് പൊതുവേ സിനിമാ നിരീക്ഷകരുടെ ആണെങ്കിലും സംവിധായകന്റെ നേരത്തെ ആഷികബു സംസാരിച്ചതുപോലെ ഇവർ രണ്ടും അത്രയും അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളാണ് കാരണം ഇവരിലേക്ക് എത്തേണ്ട അവാർഡ് ഇവരിലെത്തി അതിൽ വലിയ അത്ഭുതം ഇല്ലാത്തതുപോലെയാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രതികരണം അത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അർഹതപ്പെട്ട കൈകളിൽ തന്നെയല്ലേ അവാർഡ് എത്തിച്ചേർന്നത് തീർച്ചയായും ലിജോ ജോസ് പല്ലശ്ശേരി എന്ന സംവിധായകനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അങ്കമാലി ഡയറീസ് വരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒരു സിനിമ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അത് അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത ചിത്രം അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത് ആ സംവിധായകന്റെ അടുത്ത ചിത്രം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് വിലയിരുത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും നേരത്തെ മനീഷ് താരാൻ പറഞ്ഞ പോലെ താരകേന്ദ്രീകൃതമായി നിന്നിരുന്ന മലയാള സിനിമ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന മലയാള സിനിമ അവരില്ലാതെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ലിജോ ജോസ് ശേരിയെ പോലുള്ള സംവിധായകർ ശൂന്യതയിൽ നിന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് താഴെ തട്ടിലുള്ള നടന്മാരെ അടക്കം വലിയ തോതിൽ മുഖ്യധാരയിലെത്താൻ നടന്മാരെ അടക്കം സ്ക്രീനിലെത്തിച്ച് വലിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നത് അത് മലയാള സിനിമയുടെ മറ്റൊരു ഘട്ടമായി തന്നെ പലതരത്തിലും പല വിധത്തിലും നിരൂപകർ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു അത്തരത്തിലാണ് ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയെ പോലുള്ള സംവിധായകനെ കാണി വിലയിരുത്തേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും അവാർഡുകൾ വാരി കൂട്ടുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ ബോക്സ് ഓഫീസിലടക്കം പ്രേക്ഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു അത് പലതരത്തിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ശൈലി അവിടുത്തെ പല സംവിധായകരുടെയും ശൈലിയിൽ ശരിക്കും റിയലിസ്റ്റിക് ആയി സിനിമകളെ എടുക്കുകയും അതിപ്പോൾ ഓരോ പശ്ചാത്തലം ചേരി ചേരി ചിലപ്പോൾ ചീരയിലായിരിക്കും പടമെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ അങ്കവാലി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പടങ്ങൾ എത്തും അവിടുത്തെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കഥ കഥകൾ പുതിയ
വാർത്തകളിലേക്ക് ശബരിമല നിയന്ത്രണം പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിൽ സ്തംഭിച്ച നിയമസഭ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് നടപടികൾ പൂർത്തിയാകാതെ സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു ശബരിമലയെ അയോധ്യയാക്കാനുള്ള ശ്രമം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ശബരിമലയെ കലാപഭൂമിയാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗൂഢാലോചന നടന്നതെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധവുമായി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിപക്ഷ നിലയിൽ നിന്നും അൻവർ സാഹത്തും ഐ സി ബാലകൃഷ്ണനും സ്പീക്കറുടെ ഡയസിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സഭയിടയ്ക്ക് നിർത്തിവെച്ചു ഇവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത് പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്ന് തന്നെയുള്ള എം എൽ എമാരായ ഹൈബിയുടനും കെ എം ഷാജിയുമായിരുന്നു ശബരിമലയെ അയോധ്യയാക്കാനുള്ള ചില്ലറ ശ്രമം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് മറുപടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നത് തടയുക ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനപരമായി ശബരിമലയിലേക്ക് പോയി വരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക ഇതിനുവേണ്ടി സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇതാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവർ മുൻകൂട്ടി തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി നടപ്പം തന്നെ സമരകേന്ദ്രമാക്കാനുള്ള നീക്കം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ചില നേതാക്കളുടെ അറസ്റ്റെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു ശബരിമലയെ കലാപഭൂമിയാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നതായി നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിച്ച വി എസ് ശിവകുമാർ ആരോപിച്ചു കോൺഗ്രസിനെ തളർത്തുക എന്നത് ലക്ഷ്യമാണെന്നും എന്നാൽ ബി ജെ പി വളർത്തുക തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമല്ലെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ബി ജെ പി നേതാക്കളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം വാക്കൌട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു തുടർന്ന് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലും സബ്മിഷൻ ഒഴിവാക്കി ഇന്നത്തെ സഭാ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു ആർ കിരൺ ബാബു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സന്നിധാനത്ത് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരിക്ക് മയക്ക് നൽകിയ പോലീസ് നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വന്നപ്പോൾ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായി അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് അവരിലൊരാൾക്ക് മയക്ക് നൽകിയതെന്നും നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകി അതേസമയം കെ ടി ജലീലിന്റെ ബന്ധു നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ മറുപടി നൽകിയില്ല കറുപ്പ് ഷർട്ടിട്ട പി സി ജോർജിന് കറുത്ത ജുബയിട്ട് ഒ രാജഗോപാലിന്റെ ഐക്യദാർഢ്യം കറുത്ത ഷർട്ടിട്ട് വന്ന റോഷി അഗസ്റ്റിനും കറുപ്പിൽ വെള്ള വരവുകളുള്ള ഷർട്ടുമായി വന്ന എൻ ജയരാജും കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി സഭയിൽ അംഗങ്ങൾ ഇട്ട വേഷമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം പി സി ജോർജ് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കറുപ്പിട്ട് കടന്നുവന്നത് പുതിയ സുഹൃത്തുമായി പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചതുപോലെ കറുത്ത ജുബയിൽ ഒ രാജഗോപാൽ ശബരിമല സംരക്ഷിക്കുക എന്ന പോസ്റ്റർ രാജഗോപാലിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി പി സി ജോർജ് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ മുന്നിൽ കറുത്ത ഷർട്ടിട്ട റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പാർട്ടിയിലെ പഴയ ആശാനും ശിഷ്യനും കൈകൊടുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ മറ്റൊരാൾ എൻ ജയരാജ് എം കറുത്ത ഷർട്ടിൽ വെള്ള വരകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ പി സി ജോർജ് പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് പലരും തമാശ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് ഇടെ കെ എം ഷാജിയുടെ വരവ് പതിവില്ലാത്ത വിധം ജീൻസും നീല ഷർട്ടും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് സഭയിൽ കയറാനുള്ള അനുമതിയുമായി വിമാനമിറങ്ങി നേരെയുള്ള വരവാണ് പിന്നെ ഷാജിയും റോഷിയും ജയരാജും ഹൈബിയും അൻവർ സാദത്തുമെല്ലാം ഒറ്റ മുന്നണിയിലായി നേരെ നടുത്തളത്തിലേക്ക് പി സി ജോർജും രാജഗോപാലും കറുപ്പിട്ട് കസേരകളിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു ചിരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേർ എൻ ഡി എയുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പി സി ജോർജ് ഇതിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു പി സി ജോർജിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി ബി ഡി ജെ എസ് പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും പറഞ്ഞു നിയമസഭയിൽ ബി ജെ പിയുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് പി സി ജോർജ് അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുവെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള വ്യക്തമാക്കിയത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ നല്ല ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അടുത്ത ആഴ്ചയോട് ഉരുത്തിരിയും പി സി ജോർജ് തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളിലെ ആളുകളെ എൻ ഡി എയുമായി സഹകരിപ്പിക്കുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
സീറ്റുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ സഹായകമാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പി സി ജോർജ് സഹകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ബി ഡി ജെ എസ് പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു ആ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ചിരിക്കാം എന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ നിയമസഭയിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തത് പ്രദീപ് നാരായണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് സി പി എമ്മിനെയും ബി ജെ പിയെയും നേരിടാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ മന്ദീഭാവം മാറണമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അച്ചടക്കമില്ലാത്ത ആൾക്കൂട്ടമായി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോട്ടു പോകാനാകില്ലെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ഒരു റിവൈവൽ അതിന്റെ പാതയിലാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം അതാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസിന് പകരമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലില്ല എന്ന് അവരൊക്കെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരു മന്ദീ ഭാവം നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലരും നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷവും എനിക്ക് ദർശിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അച്ചടക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അച്ചടക്കമില്ലാത്ത ഒരാൾക്കൂട്ടമായിട്ട് ഈ പാർട്ടിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമോ പോകാൻ സാധിക്കില്ല ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിശദീകരിച്ച് ഉടൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്നലത്തെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പരിശോധിച്ച ശേഷമേ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വലിയ തിരിച്ചടിയല്ലെന്ന പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെപ്പറ്റി സർക്കാർ പുനരാലോചിക്കുന്നത് സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയമിച്ച ഹൈക്കോടതി നടപടിയെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ എതിർക്കുന്നില്ല യുവതീ പ്രവേശന വിധി നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കോടതിയെ അറിയിക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ധാരണ വലത് സംഘടനകൾ വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് തടയാൻ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളും സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തിയ ശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഫയൽ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷയുടെ കരട് തയ്യാറാക്കി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള വിമർശനം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണം എന്നിവയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അപേക്ഷ ഇന്ന് അപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്യാനായിരുന്നു ശ്രമമെങ്കിലും തൽക്കാലത്തേക്ക് നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് തീരുമാനമായത് വിധിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ലഭിച്ച് നിയമോപദേശം തേടിയ ശേഷം മാത്രമേ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ച് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം വീണ്ടും കുറയുന്നു പന്ത്രണ്ട് വിളക്ക് ദിവസമായി ഇന്ന് ഇരുപത്തിയേഴായിരം പേർ മാത്രമാണ് സന്നിധാനത്തെത്തിയത് മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങി ആദ്യ ആഴ്ച ദിവസവും ശരാശരി മുപ്പതിനായിരം പേർ മാത്രമാണ് എത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച അരലക്ഷത്തിലധികം തീർത്ഥാടകർ സന്നിധാനത്തെത്തിയതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡ് ഈ തിരക്ക് തുടർന്നും ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നായ പന്ത്രണ്ട് വിളക്കിനും നടപ്പന്തൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നു പ്രതിഷേധങ്ങളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളാണ് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് തീർത്ഥാടകർ നോട്ട് മെനി ഡിവോട്ടീസ് ഹവ് കം ദിസ് ടൈം ബിക്കോസ് പ്യോർലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എജിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് പീപ്പിൾ ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കേഡ് പീപ്പിൾ സം പീപ്പിൾ ആർ ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ് സം പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ് തിരക്ക് കുറയുന്നത് ശബരിമലയെ മോശമായി ബാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട് ദർശനത്തിനെത്തുന്ന മലയാളി തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിലാണ് വലിയ കുറവ് അപ്പം അരവണ വിൽപ്പനയും കുറഞ്ഞു നെയ്യഭിഷേകത്തിനും ഇപ്പോൾ വലിയ തിരക്കില്ല തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാവുന്ന കുറവ് മറ്റേതൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തെയും പോലെ ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ചും ഒട്ടും ആശാസികരമല്ല നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഭക്തരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനുള്ളതല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഇനിയുള്ള പോംവഴി പമ്പയിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ ഷിജു എം ജെയിൻസിനൊപ്പം അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് എം ആർ രാകേഷ് ചേർന്നു രാകേഷ് ഇന്ന് തിരക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയുള്ളതിലും കുറവാണോ ഇന്ന് ഭക്തജനങ്ങളുടെ വരവ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ കണക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ
പന്ത്രണ്ട് വിളക്കിന് മരക്കൂട്ടം വരെ തീർത്ഥാടകരുടെ ഒരു ക്യൂ നീഴുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ വരെ ക്യൂ ഉള്ള ക്യൂ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് സുഗമമായി ദർശനം നടത്തി മടങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ നടവരവിലും നടവരവിനെ ഇത് കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ശനിയും തിങ്കളും ചൊവ്വയും മാത്രമാണ് കാണിക്കയിൽ വരവ് വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അപ്പം അരവണ തുടങ്ങിയവയുടെ വിൽപ്പന വിൽപ്പനയിലും ഈ ഇടിവ് തുടരുകയാണ് ഇത് ദേവസ്വം ബോർഡിന് കനത്തൊരു തിരിച്ചടിയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് നമുക്ക് കരുതുന്നത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ് വ്യാഴം വെള്ളി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും അവധി ദിവസങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് അതിനിടെ പോലീസിൻ്റെ കർശനമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇപ്പം ശബരിമലയിലില്ല കാരണം പോലീസിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള തീർത്ഥാടകർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർക്കശമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ സന്നിധാനത്തിന് തൊട്ടു താഴെയും അതുപോലെ തന്നെ വാവരും നടയ്ക്ക് സമീപത്തും നിരോധനാജ്ഞ തുടരുകയാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും എത്തുന്നവരിൽ ഏറെയും ഇതര സംസ്ഥാന തീർത്ഥാടകരാണ് ഇപ്പോൾ തീർത്ഥാടനകാലം ആരംഭിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായിട്ടും കേരളത്തിലുള്ള തീർത്ഥാടകർ ഇനിയും ശബരിമലയിലേക്ക് ശബരിമലയിലേക്ക് എത്താൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഇട്ട് തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ധന്യ രാകേഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സന്നിധാനത്ത് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഡയറികൾക്ക് പ്രിയമേറുന്നു ശബരിമല ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂജകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഡയറി ചൂടപ്പം പോലെയാണ് വിറ്റഴിയുന്നത് മണ്ഡലകാലത്ത് തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായതോടെ അപ്പം അരവണ വിൽപ്പന കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞപ്പോഴും ഇടിവ് വരാതെ ഡയറി വിൽപ്പന മുന്നേറുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ മറ്റു വരുമാന മാർഗങ്ങളിൽ ഇടിവുണ്ടായപ്പോൾ ഡയറി വിൽപ്പന മാത്രം നേട്ടത്തിലാണ് ഇതുവരെ ഡയറി വിൽപ്പനയിലൂടെ ആറേ കാൽ ലക്ഷം രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിനുണ്ടായത് ഇതര സംസ്ഥാന തീർത്ഥാടകരാണ് പ്രധാന ഉപഭോക്താക്കൾ കൂടാതെ മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട് വിൽപ്പന സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ തിരക്കിനനുസരിച്ചുള്ള ഇതാണ് നടന്നു വരുന്നത് സന്നിധാനത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ സെയിൽസ് കൗണ്ടറുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യവും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഒരു ഡയറിയുടെ വില പോക്കറ്റ് ഡയറിക്ക് മുപ്പത് രൂപയും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം ചിത്തിര ആട്ട വിശേഷ സമയത്ത് പേരക്കുട്ടിയുടെ ചോറൂണിനെത്തിയ അൻപത്തിരണ്ടുകാരിയെ തടഞ്ഞ കേസിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി പറയുന്നത് പത്തനംതിട്ട കോടതി മാറ്റിവെച്ചു മറ്റു പ്രതികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് സുരേന്ദ്രൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് തെളിവുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കോടതിയിൽ വാദിച്ചു ഇതിനിടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ തൃപ്തി ദേശായിയെ തടഞ്ഞതിന് സുരേന്ദ്രന്റെ പേരിൽ കേസെടുത്തു അതേസമയം നെയ്യാറ്റിൻകര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറെ തടഞ്ഞ കേസിൽ കെ സുരേന്ദ്രന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു പിറവം പള്ളി തർക്കത്തിൽ സർക്കാരിനെ അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന് ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ശബരിമലയിൽ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ പോലീസിനെ വിന്യസിക്കുന്ന സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് പിറവത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നില്ലെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു പിറവം പള്ളി കേസ് പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് അതിനിശ്ചിതമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് സർക്കാരിനും പോലീസിനും നേരെ ഉയർത്തിയത് അഞ്ഞൂറ് കേസുകൾ ശബരിമലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോലീസിന് പിറവം പള്ളിയിൽ ഒരു കേസ് പോലും എടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ആയിരം പേരെ ഒരു ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ തടസ്സമെന്താണ് ശബരിമലയിൽ ഉത്തരവ് എങ്ങനെയും നടപ്പാക്കും എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ പിറവം പള്ളിയിൽ ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല ഉത്തരവ് ലഭിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വിമർശനം പള്ളിക്കകത്ത് കയറാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് സംരക്ഷണം നൽകാത്തതെന്നായിരുന്നു അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിന്റെ മറുപടി പള്ളിയിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചതെന്നും എ ജി കോടതിയെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ ശബരിമലയിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാനാവും എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ മറുചോദ്യം ഈ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും കോടതിയുടെ തോളിൽ